，成欢祭大结局，新家消失，子玉带妈妈走，麦家大团圆，成欢未领证，新家亮作为前男友还是非常合格的，结束了就结束了，再也没有出来过。新家的丑闻揭穿之后，新智山彻底偏瘫了。陈德经把持了公司，就像当年辛志山把陈德经完全挤出公司一样，这报应不要太爽了。嘉亮妈妈不过是恋爱脑上了头，并非没有能力。发现老公出轨后，一刀两断，也是干脆利落去搞事业了。不得不说，这句是把独立女性贯彻到了每一个可能贯彻的人物里。朱宝俏发现没有好处后，灰溜溜走了。明明一个各方面都优秀的人才，走捷径走到了沼泽里。与他相反的一个人物是钱多多，能力一般，但胜在他是肯干，在麦总的赏识下也留在了上海。辛佳丽精于算计，找的老公自然也不差，毫不留情的离婚了。生再多孩子有什么用？不如和妈妈一起搞事业。辛家的故事从那时起就彻底翻篇。结局也没有再出来蹦跶，挺好。姚志明奶奶走了，爸爸回来后也很快走了。姚仁富这个人刚回来的时候表现出来各种烈性特征，但在麦成欢的几次安抚下，忽然就转了性，有了良心，甚至帮忙紧急公关，做好了一件应急大事。就在父子二人有和解松动的时候，一场车祸送走了匆匆出场的爸爸。但这对于姚志明来说未必不是好事，毕竟一时的感动容易，一世坚持做好人很难。姚仁富的本性几十年了，在监狱里也没见改多少。你看他回来各种做精，谁信他是个好人？怎么可能三言两语就能说服人？这个改变太理想化了。更理想化的是姚仁富的死亡，这样一个定时炸弹在姚志明身边才是危险。老天收走，完美。宋瑶人父下线相关的人物是张培生，这个陪跑了一整部剧的角色，太工具人了。作为妈妈，不受女儿待见，对女儿是一点亲情都没有表现出来啊。作为副总，格局太小，手段下作，整天盯着心安里那一亩三分的，最后搞破坏败露，被警察叔叔带走了。当然，最后张子玉跟麦成欢告别，貌似带了他妈妈走，俩人出国避难去了吧？最最后就是麦家的大团圆了。刘女士的肿瘤果然如预期所料的是良性，做完手术简直人生更上一层楼，人也通达了，也想着进步了，整个家太和谐了。刘女士发现肿瘤后，准备自己到老家等死。但全家人一起来陪他，这也好理想啊！幸好女儿、女婿都是大老板，才能这么随意的放大长假。儿子虽然刚刚找到工作，也能花那么久的时间陪妈妈。麦爸爸在整部剧里第一次发了脾气，可见对刘女士是爱惨了呀！怪不得刘女士只在老麦面前表现出对死亡的害怕。麦成欢为了让妈妈找回生的勇气。去学做妈妈记忆里的臭桂鱼，帮妈妈在村里搭戏台，让妈妈上台唱戏，妈妈这才找回曾经的自己，还成了剧团的台柱子。麦成早和毛毛的爱情刚好赶在妈妈大彻大悟生死局里，也没遇到阻力，丁丁的抚养权也被顺利要回，二人已经领证。麦爸和麦妈这是给自己养了一个儿媳妇，一个女婿啊，小时候养的毛毛。长大后捡的姚志明，最后都成了自己人。麦家二老才是真人生赢家。麦成欢和姚志明在妈妈的家乡开了一家新酒店，加持了妈妈的价值。爸爸也辞去了司机，安享天伦了。麦家的团圆饭看起来只有一个遗憾，就是麦成欢并未领证。姚志明说他时刻准备着，想来是成欢并不想过早走入婚姻。这与其说是遗憾，不如说是圆满，是对陈欢自己的圆满。结局虽然理想的像美梦一样，但美梦也没什么不好，毕竟生活实苦，谁不想 happy ending 呢？